disputa el Real Madrid, victoria frente al Betis, ajustada, pero aquí sí que hay un equipo más reconocible, que es el equipo de Ancelotti, y lo dice un culé de toda la vida, aunque alguno lo ponga en duda, pero hay que reconocer las cosas como son. El Madrid está mucho más hecho, y verticalidad es, es brutal. El Barça ahora empieza a tener esa verticalidad por momentos, y sobre todo pegada, pero es que el Madrid sale desde la defensa con las ideas claras y con los Chuameni, con los Camavinga, con los Valverde, con Vinicius que está en un momento on fire y Benzema que también sabe fijar a sus centrales, a los centrales rivales y sabe también abrir unos huecos y unos espacios para que vayan entrando los compañeros por los lados, es un equipo que no me extraña que lo haya ganado todo en los últimos tiempos Títulos, partidos, no me extraña en absoluto. El Madrid tiene un equipazo. Y lo dice un culé. Y me gusta ser justo. El Madrid tiene un equipazo. Sí, ayer el resultado muy ajustado ante un gran Betis. Ojo con el Betis de Pellegrini porque es un muy buen equipo. Y ojo con este equipo que va a dar que hablar esta liga posiblemente. Pero realmente este Madrid le hace falta un gol más. Y da la sensación, ves que en cualquier momento te van a marcar un gol. Por cierto, Courtois, el otro día dije en un vídeo, que me criticaron algunos por ellos, que es un portero muy similar a, a Ter Stegen. Me refería actualmente. Es verdad que en los últimos tiempos Courtois es nombrado el mejor portero del mundo. Y es verdad, ha sido el mejor portero del mundo y hay que reconocerlo. Pero en el estado de forma actual, Ter Stegen está en un gran momento. Ayer hizo unas paradas también en Sevilla fantásticas y en otros partidos. Está en un momento muy dulce, ¿vale? Y no está encajando goles. Courtois es un magnífico portero, pero a veces encaja unos goles que son de verbena. El que ayer le marca canales por debajo de las piernas es de verbena. Vamos a ser justos, no es cuestión de ser forofo, ni del Madrid ni del Barcelona, realistas. Madrid tiene al mejor portero del mundo, pero ayer le hicieron un gol de verbena. Eso sí, y es lo que le quería transmitir a todos ustedes. El Madrid da sensación de que si le marcan un gol, va a marcarte uno, dos y tres. Es la realidad. Porque juega de una manera tan vertical y tan potente. Bueno, Chuamení y Camavinga. Qué pena no haber fichado al Barça estos dos futbolistas. Son la leche en bote con Colacao. Buenísimos no. Lo siguiente, y tienen una proyección teniendo 19 y 22 años, espectacular, espectacular. Dos, dos, dos tíos que no sé cómo se le ha podido escapar al Barcelona, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que no tengamos gente que esté visualizando este tipo de futbolistas? Porque los que rastrean jugadores tienen que tener ese don de saber. ¿eh? Mi primo hace muchos años me dijo, Messi triunfará. Coño, triunfó. Messi será el mejor jugador del mundo durante muchos años. Y acertó. Y mi primo no es que se dedica al fútbol. Está en Hacienda. Es inspector de, de Hacienda. Pero le gusta el fútbol y tiene esa visión. Pues en el Barça tendríamos que tener algunos de esos. Pero bueno. El caso es que el Madrid tiene ahora un equipazo. Y ayer pudo marcar muchísimos más goles. Igual que el Barcelona, muchísimos más goles. Eso es una realidad. Ahora, dos cosas quiero puntualizar. Hay una acción que para mí es penalti. Yo lo he visto varias veces, para mí es penalti, el que le hacen a Fekir, que por cierto en esa acción se lesiona. Es muy curioso, ¿eh? porque no sé el VAR a veces, ¿para qué está? Y no me refiero al VAR de tomarnos una birra, o dos, sino al VAR del fútbol. Hay que ser justos. Le toca el pie y lo lesiona, es penalti. El de los últimos instantes del encuentro que Borja Iglesias se tira encima del portero, no es penalti. Porque Courtois ya tiene cogido el balón. Courtois ya tiene cogido el balón. Por lo tanto, no es penalti. Se deja caer el jugador y parece que tal, pero no. Courtois ya se ha hecho con el balón sin ningún tipo de problema. Vamos a ser claros. De todas formas, en el contragolpe mañana, a partir de, de mañana lunes, eh, a partir de las 7 de la tarde en el 95.8 y a través de online, hablaremos con... Sergio Albert, nuestro árbitro internacional, y que nos cuente las acciones. Pero ya digo que en este partido, para mí, la primera es penalti y la última, evidentemente, no. Y por lo demás, nada, el Betis tiene un grandísimo equipo, 
va a ser un equipo llamativo este año en la competición liguera y en otras competiciones. Y el Madrid tiene un equipazo. El Madrid tiene un equipazo. Tiene un equipo que sabe a lo que juega, una verticalidad, una contundencia, unos robos de balón en el centro del campo por parte de los Chuamení, de los Camavinga, Valverde. Es que, es que al final pues, asfixian, cansan al rival. Lo entiendo perfectamente que los rivales acaben tirando la toalla porque tienen un poderío desde la defensa, sobre todo centro del campo, que es, es brutal. Es que es brutal, es brutal. Han sabido con los años regenerar y tienen ahora mismo una, una plantilla que se está confeccionando de cara a los próximos años. Y con lo próximo que pueda venir, que esté en la cabeza del señor Florentino, pues van a seguir montando un equipazo al mismo tiempo que están montando un pedazo de estadio espectacular. Es lo que hay. Uno puede ser culé... Uno puede ser madridista, pero ante todo hay que ser ecuánime. Y sobre todo, en este caso yo soy profesional y lo analizo como profesional. 